Zwei Brandenburger Kulturprojekte dürfen heute auf den renommierten Preis für kulturelle Bildung hoffen, insgesamt mit 60.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien vergeben, um künstlerische Vermittlungsarbeit zu fördern, wie es heißt. Die beiden brandenburgischen Nominierungen sind an sich schon eine große Ehre. Schließlich handelt es sich um eine bundesweite Ausschreibung. Aber was ist am Ende herausgesprungen? Stefan Sperrfeld auf Schloss Genshagen. Ja, hier zeichnet sich zumindest eine kleine Überraschung ab. Denn im Vorfeld der Veranstaltung ist durch. Berieselt oder haben wir erfahren, dass eins der beiden Brandenburger Projekte tatsächlich in den engeren Favoritenkreis gerückt ist. Jetzt gerade wurde das zweite von insgesamt drei Projekten geehrt. Ein Theaterprojekt aus Erlangen, das sich mit Zivilcourage beschäftigt hat. Kurz davor wurde der offene Kanal Magdeburg für eine Telenovela geehrt. Wie gesagt, jetzt warten wir ganz spannend, wer der Dritte im Bunde sein wird, der hier diesen Preis heute, diesen BKM-Preis für kulturelle Bildung 2011 Abfasst. Eins der Brandenburger Projekte hat sich auf jeden Fall hervorgetan. Aus der Lausitz kommen die Leute, die im vergangenen Jahr mit dem Projekt Paradies 2 am Start waren. Und es war schon sehr beeindruckend, wie sie dort wirklich viele Menschen aus der Region für diese Inszenierung gewinnen konnten. Als zum Abschluss der internationalen Bauausstellung im vergangenen Sommer unter anderem ein außergewöhnlicher Chor auf die Beine gestellt wurde. Im Rhythmus der Dampfmaschinen wollten die Teilnehmer an das erste Paradies in der Region erinnern. Eine boomende Industrielandschaft, auf die die Leute stolz waren. Auch wenn sie dreckig war oder ganze Dörfer gekostet hat, die für Braunkohle abgebaggert werden mussten, das Ganze hat ihnen Identität vermittelt. Ja, und mit den gefluteten Kohlegruben hat die Lausitz in den letzten Jahren natürlich ein neues Gesicht bekommen. Äh, sozusagen ein zweites Paradies, daher auch der Name des Projekts. Eine, die involviert war, steht jetzt hier bei mir. Sagen Sie, mit wie viel Spannung erwarten Sie jetzt die letzte Entscheidung? Ja, ich platze bald vor Spannung. Ich kann es gar nicht erwarten und ich hoffe doch sehr, dass Herr Montalter auch einen Preis bekommt. Was würde es Ihnen bedeuten, wenn Sie ausgezeichnet werden? Das wäre praktisch für uns noch mal wieder ein neues Leben, weil er ja doch durch sein Projekt uns wieder zum neuen Leben erweckt hätte. Denn wir waren ja eigentlich zum Tode geweiht durch den Braunkohltagebau. Viele tausend Leute waren in dieses Projekt eingebunden. Wie haben Sie das erlebt damals? Es war Wahnsinn. Man hat es kaum fassen können, man hat es kaum glauben können, dass so viele Menschen doch aus solchen kleinen Orten mitgewirkt haben und mit einer Begeisterung, die eigentlich kaum zu beschreiben ist. Wir waren alle voll dabei. Dankeschön. Und äh, der Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat auch im Vorfeld der Veranstaltung gesagt, dass Ihnen das besonders gut gefallen hat. Wir hatten ihn gefragt. Ich begrüße die Entscheidung. Das entscheidet eine Jury aus Fachleuten. Und die haben sich unter anderem für dieses Projekt Paradies 2 entschieden. Und ich konnte in der Begründung für die Laudatio nachlesen, dass es ein, in der Dimension und in der Zielsetzung doch einmaliges Projekt ist, also wirklich lobende Worte und wie gesagt, es handelt sich jetzt hier um wenige Sekunden, wenn er dort vorne den dritten und letzten Preisträger bekannt gibt. Wir müssen es abwarten. Auf jeden Fall ist für die beiden Brandenburger Teilnehmer jetzt schon klar, allein die Nominierung hier ist eine große Ehrung. Und äh, im Laufe der weiteren RBB-Berichterstattung können wir Ihnen heute hoffentlich noch sagen, ob es geklappt hat. Ja, vielen Dank, Stefan Sperrfeld. Und ich kann zumindest hier an dieser Stelle schon sagen, dass es geklappt hat. Es kam gerade über die Ticker.